So Vin là cái ông cảnh sát da trắng đó, bị đã lãnh án quý vị hai 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 năm rưỡi và ít ra ông này ông cũng lên tiếng chia buồn cùng gia đình người ta cũng có người Mỹ người ta cũng có cái hay đó mặc dù người ta có thể người ta có những cái ẩn ức trong cái phiên xử nhưng người ta thấy trước cái đó người ta cũng sẵn sàng tỏ cái lời phân lưu với cái người mà đã đã vô vô tình trong cái vụ này đã tử vong là cái ông uh, George Floyd thưa quý vị. Bản tin của Minneapolis tức là Minnesota đó. Ông Derek Chauvin là cựu cảnh sát viên hôm thứ sáu là hôm nay đây đã bị tuyên án 25 năm rưỡi tức là 22 năm rưỡi tù tại nhà giam và vì vấn đề dùng đầu gối đè vào cổ ông George Floyd. Đây là theo nhật uh, báo New York Times. Cựu cảnh sát viên thành phố này đã bị kết án hồi tháng 4 vừa qua cho thấy hôm nay truy nã ông ta cũng phải ráng mặc dù buồn nhưng mà cũng phải ráng mặc đồ đàng hoàng ít ra là uh, tôn trọng cái tòa án các biện lý kêu án 30 năm tù giam và luật sư xin biện hộ giảm án được đổi qua cái tù thời gian tù treo đó theo luật thì ông Sovin sẽ đối diện với bản án lên đến 40 năm về tội sát nhân cấp độ 2 25 năm về tội sát nhân cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 3 tuy nhiên vì ông Sovin không có tiền án trước đây theo nguyên tắc một người trong tình trạng như vậy thì tổng hợp hình phạt cho hai tội sát nhân cấp độ 2 và 3 chỉ là 12 năm tù rưỡi. Tranh án được toàn quyền quyết định tuyên án từ 10 năm và 8 tháng và 15 năm cho mỗi tội. Tội ngộ sát cấp độ 2 có mức hình phạt là từ 4 năm cho một người không có tiền án. Tranh án được quyền ấn định bản án từ 3 năm và 5 tháng cho đến 4 năm 8 tháng tức là mỗi khung hình phạt đó quý vị, mỗi cái tội nó có cho cái tối đa và tối thiểu của tối đa tùy cái người tránh án có quyền. Trước khi tòa tuyên án thì bị cáo Sovin cũng lên tiếng chia buồn cùng gia đình người đã mất. Ông cũng nói cho tôi gửi lời chia buồn đến gia đình ông Floyd. Sau này sẽ có một tin khác trong tương lai có thể đầy lý thú và tôi hy vọng điều này sẽ đem lại sự bình an cho quý vị. Ông nói câu này nhiều người không hiểu, là không ám chỉ cái điều gì đây. Ông nói là sẽ có thể có cái tin vui sau này thì mình không hiểu. Bà Caroline, tức là thân mẫu của ông Sovin thì nói rằng con trai của tôi là một người tốt và mô tả con trai mà bị kỳ mà con trai có cái, cái tư tưởng kỳ thị thực sự là bà bà đã nói là không, hoàn toàn không có đúng. Con trai bà là một người tốt bình thường. Gia đình ông Floyd đã đưa ra công bố sau phiên tòa cho rằng bản án giúp xoa dịu vết đau cho các thân nhân hàn gắn lại quốc gia. Bản án lịch sử này xoa dịu vết thương trong gia đình chúng tôi và hàn gắn đất nước chúng ta. Bản án cũng đóng lại một vết thương và sự sai trái đã phải trả giá. Nhưng mà chúng ta đừng quên là từ khi Floyd ông bị chết đó, là nào là GoFundMe gây được rất nhiều tiền rồi chưa kể ra gia, gia đình bên này và cái, cái, cái sở hình sát phải đền, quý vị nhớ không? mấy triệu nữa. Thành ra cái vụ này là cái gia đình Floyd đồng ý là cái chuyện chết chóc không ai muốn, không ai có thể làm một người chết sống lại được. Nhưng ít ra nó có những cái tỷ, nó cứ, những cái vật chất nó đền bù cũng đỡ lắm cho gia đình. Thì quý vị nhớ điều đó. Từ bao lâu nay, từ ngày qua, từ năm qua, chỉ xảy ra việc cảnh sát giết chết người Mỹ gốc Phi Châu mà không bị hậu quả. Cho nên hôm nay, với bản án này, ông Sovin thì công lý đã có một bước đáng kể. Đó là cái chuyện không thể nào chúng ta tưởng tượng được như trong những năm trước đây. Đó là cái thông báo của gia đình Floyd nói như vậy đó. Gia đình ông Floyd có nói là như vậy đó là bây giờ thì ít ra là công lý đã chứng minh. Còn trước đây ý họ nói là có nhiều vụ người da đen bị chết nhưng mà cái người kia không bị gì cả hoặc là bị quá nhẹ. Khi được hỏi ý kiến về bản án của Sovin thì Tổng thống Joe Biden đã trả lời chung chung. Ông nói là tôi không biết được hết mọi hoàn cảnh cân nhắc trong vụ án. Nhưng theo tôi thì đây là bản án cũng thích hợp. Đó là ông ta chỉ nói chung như vậy. Thưa quý vị. Vâng, người cựu cảnh sát ông Chauvin bị 22 năm rưỡi ở tù. À, tuy nhiên thì ông cũng phải đền tội với cái chết của ông George Floyd. Tuy nhiên thì với cái tình trạng xã hội Hoa Kỳ hiện nay thì chúng ta có thể thấy người cảnh sát Chauvin ông cũng là một kẻ tế thần tại vì đúng ông rồi. không may mắn bị rớt vào cái hoàn cảnh như vậy thưa đúng quý vị. Đúng rồi, đúng rồi. Và 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 không riêng gì ông Chauvin phải mục trả một cái giá rất là mắc. Gia đình của George Floyd cũng phải trả giá và tất cả người dân của chúng ta cũng đều phải trả một cái giá một phần nào đó vì cái vụ George Floyd này xảy ra thưa quý vị. À, bên cạnh đó thì nó dẫn đến những cái tình trạng khác thay đổi xã hội của chúng ta đó là hiện nay các um, cơ sở cảnh sát các cơ quan cảnh sát không còn được cái sự hỗ trợ tài trợ tài chính cho các cơ quan cảnh sát này nữa à, vì vậy um, 
các người cảnh sát viên sẽ gặp phải rất nhiều những cái sự nguy hiểm trong cái nghề của họ ngoài ra họ còn phải đối diện với cái tình trạng mà chủng tộc hiện nay khi mà họ phải đi làm việc ở ngoài đường như vậy nhất là khi họ phải có những cuộc đụng độ với những người da màu thì càng ngày nó càng nguy hiểm cho họ và vì vậy cũng không ai muốn tham gia vào cái ngành cảnh sát này nữa à bên cạnh đó rất nhiều những người cảnh sát họ đã bỏ nghề luôn tại vì um, họ không có thể nào mà họ làm việc trong cái hoàn cảnh như vậy và không biết tương lai của họ ra sao và họ có thể mất mạng liên lụy đến gia đình của họ đây là một cái điều mà không ai muốn nữa thưa quý vị và um, do đó đây là cái lý do tại sao mà cựu tổng thống Donald Trump ông lại sẽ tiếp tục có những cái cuộc biểu tình vào cuối tuần này tại vì người dân Hoa Kỳ của chúng ta đại đa số ai cũng muốn có hy vọng cho cuộc sống của mình trở lại như ngày xưa thưa quý vị à, và thật là khó khăn với cái um, sự lạm phát hiện nay trong um, um, nền kinh tế và giá xăng dầu giá vật dụng như chúng tôi nhắc đến mọi thứ đều lên giá một cách chóng mặt và đất nước Hoa Kỳ trong thời gian um, cựu tổng thống Trump đang làm việc thì chúng ta không cần phải lo về cái vấn đề năng lượng bây giờ nó cũng hết luôn à, biên giới thì đang bị khủng hoảng và Điều này đã làm cho mọi người rất là mong đợi cái sự trở lại của cựu tổng thống Donald Trump. Cuối tuần này, cựu tổng Trump, uh, cựu tổng thống Trump sẽ đến từ bang Ohio, nơi ông sẽ tổ chức một cuộc biểu tình theo cái phong cách chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông từ khi mà ông rời tòa bà đốc vào tháng riêng vừa qua. Sự kiện này diễn ra vào lúc 7 giờ tối cho ai muốn theo dõi hoặc là um, quý vị nào ở bên ở bên tiểu bang Ohio nếu mà muốn ủng hộ cho phong trào của cựu tổng thống Donald Trump thì có thể đến tham dự. À, chương trình được tổ chức tại uh, Lorain County Fairground Nó nằm gần thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio Cựu tổng thống Trump cũng sẽ sử dụng cái sự kiện này để mà tán thành những cái sự uh, ủng hộ cho các người ứng cử viên như là ông Max Mueller uh, Đây là một người mà sẽ ra tranh cử thách thức cái vị trí của hạ nghị sĩ ông Anthony Gonzalez uh, Một người đương nhiệm của đảng Cộng Hòa uh, Tuy nhiên ông này là một người um, uh, rhino uh, đã phản bội uh, của tổng thống Donald Trump khi xưa Khi ông đã bỏ phiếu cho cái bản luận tội lần thứ hai chống lại tổng thống Trump Ông Anthony Gonzalez là một người nghị sĩ tồi tệ, ông Trump nói như vậy Và ông Max Miller là một người xuất sắc, anh ấy còn trẻ, anh ấy rất là mạnh mẽ, cứng rắn, rất là sôi nổi, có ý tưởng à, Và à, anh Max Miller là một người yêu quý tiểu bang Ohio và yêu đất nước Hoa Kỳ Và anh sẽ là một người tuyệt vời cho chức vụ này Tổng thống Trump nói thêm rằng ông căn cứ vào cái sự tán thành của ông dựa trên cái cảm giác mà um, bất cứ một người nào đó. Tuy nhiên cái tiêu chí của cựu tổng thống Trump đó là uh, phải có tài nghệ chứ không phải là dựa trên những cái um, những cái chính sách về chủng tộc hoặc là giai cấp. Uh, và bây giờ thì ông nói rằng không có nhiều người trong cái số mà uh, chống lại um, tổng thống Trump khi xưa Tuy nhiên đại đa số thì uh, tổng thống Trump cũng rất là ủng hộ và sẽ nhận được những cái sự uh, ưu tiên ngay bây giờ Tại vì tổng thống Trump đã có những cái chương trình để mà giúp đỡ, để mà ủng hộ cho các người ứng cử viên này uh, Ông nói tôi sẽ giúp đỡ họ để mà chống lại đối thủ của họ Và tôi cảm thấy rằng không nhất thiết phải đồng ý với tất cả mọi thứ đối với các người ứng cử viên này uh, Tuy nhiên Thật sự nếu mà những người ứng cử viên này có khả năng, um, có tài nghệ để hoàn tất công việc thì tôi sẽ ủng hộ. Các cuộc biểu tình đang đánh dấu một sự trở lại sau những gì mà ông Trump vẫn gọi là một cuộc bầu cử, một nỗi ô nhục và cuộc bầu cử vào năm 2020. Uh, ông nói rằng theo như tôi lo ngại có lẽ đây là một cuộc bầu cử mà thiếu trung thật nhất từ trước tới bây giờ ở đất nước của chúng ta. Và tôi nghĩ là cái từ mà thích hợp để mọi người mà bây giờ có thể mong mỏi đó là hy vọng thưa quý vị. Và đúng như vậy tất cả chúng ta đều hy vọng rằng uh, nước Mỹ của chúng ta sẽ có những cái thay đổi nhanh chóng trong tương lai. Và thưa quý vị là đúng ông Tổng thống Trump cũng than phiền lắm. Nói ông Biden đã có một cái biên giới vững vàng và cái di sản ông Trump để lại rất là vững lúc đó. Các vị nhớ là rất nhiều cái ưu đãi từ cái GDP Hoa Kỳ tăng lên 3% cao nhất từ xưa đến nay rồi thất nghiệp thì thấp nhất. Rồi những cái chỉ số về thị trường chứng khoán đều rất là được khởi sắc. Nhưng ông Biden cũng lên có một thời gian ngắn thôi. Ông đảo lộn hết. Bây giờ quý vị thấy cái gì cũng tàn mạt hết. Nào là thực phẩm thì lên giá xăng dầu thì khỏi nói rồi đó bây giờ chúng ta đang trước đây chúng ta trở là một quốc gia đầy năng lượng thời tổng thống trump bây giờ ông làm sao rồi quý vị thấy không mình sẽ phải chịu những ngày sắp tới nữa cái giá xăng dầu như vậy đó trong khi hoa kỳ trước đây là một cái nước sản xuất rất là mạnh tự nhiên bây giờ ông ta đổi 
đóng những cái đường ống dầu bây giờ chúng ta thấy cái hậu quả chúng ta thấy trước mắt rồi cái chắc chắn là cái tiền sẽ mất giá lạm phát và chúng ta cứ xài bừa bãi tiền thuế đó, với những cái điều mà ông ta đang đòi đó cái số tiền mới à, cứ 2.000 tỷ vậy thôi trong cái hạ tầng cơ sở đó vì hai hai đảng đang đi đến cái đúc kết cuối cùng đó thì cứ lấy tiền bừa bãi thôi. Thank you.